அனைவருக்கும் வணக்கம் முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் தமிழக அரசு ஒவ்வொரு பெண் குழந்தைக்கும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் பதினெட்டு வயசு பூர்த்தி அடைஞ்ச படித்த பெண்களுக்கு மூணு லட்சமும் அவங்க அக்கௌண்டில் டெபாசிட் பண்ணுறாங்க இந்த திட்டத்தை பற்றி தான் முழுமையாக இன்றைக்கி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த திட்டத்தில் சேருவதற்கு என்ன தகுதி வேணும் என்ன ஆவணங்கள் வேணும் ஒன்று ஒன்றும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் வாங்க முதலமைச்சரின் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் இந்த திட்டத்தில் இரண்டு அமைப்பு இருக்குது திட்டம் ஒன்று திட்டம் ரெண்டு திட்டம் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு பெண் குழந்தையோடு நிறுத்திட்டாங்க மொத பிரசவத்தோடு நிறுத்திட்டாங்கன்னா அந்த பெண் குழந்தைக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க இரண்டாவது வகை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது பிரசவம் அதாவது முதல் பெண் குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் மீண்டும் இன்னொரு பெண் குழந்தை பிறகு அப்படின்னா இரண்டு பெண் குழந்தைக்கு தலா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க மேலும் ஒரு சிறப்பம்சம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது பிரசவத்தில் ட்வின்ஸ் இரட்டை பிறப்பு இரட்டையும் பெண் குழந்தையாக இருந்தால் மூன்று பெண் குழந்தைக்குமே தலா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க இந்த திட்டத்தில் உள்ள சிறப்பு அம்சங்கள் திட்டத்துடைய வகைகள் இதுதான் இந்த திட்டத்தில் சேருவதற்கு என்ன தகுதி வேணும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வேணும்னு பாருங்கள் எல்லா வகை கம்யூனிட்டிக்கும் எல்லா ஜாதியினருக்கும் இந்த திட்டம் பொருந்தும் வருமான சான்றிதழ் ஆண்டு வருமானம் எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் மிகாமல் இருக்க வேண்டும் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே அவங்க சம்பாதிக்கக்கூடாது இருப்பிட சான்றிதழ் வேண்டும் அதுக்கப்புறம் ஆண் குழந்தை இல்லைன்னு ஒரு சான்றிதழ் வேணும் இப்போ மேலே குறிப்பிட்ட நாலு சான்றிதழுமே தாசிதார் அலுவலகத்தில் போய் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கருத்தடை சான்றிதழும் பிறப்பு சான்றிதழும் பிறந்த குழந்தைக்கு பர்த் சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறம் மேற்கொண்டு எந்த குழந்தையும் பெற்றுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு அந்த ஃபேமிலி பிளான் சர்டிஃபிகேட் இது ரெண்டுமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மெடிக்கல் கேம்ப் மருத்துவ முகாமில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் டிரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் டிசி பேரண்ட்ஸுடைய ஏஜ் வந்து மோர் தென் எயிட்டீன் அதாவது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே பூர்த்தியாக இருக்க வேண்டும் இந்த ஏஜ் சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் கல்லூரியிலேயோ வைக்கலாம் குடும்பம் அல்லது ஸ்மார்ட் அட்டை ரேஷன் கார்டு இது ஆணையர் கிட்ட வாங்கிக்கலாம் ஆதார் கார்டு வந்து ஆதார் கார்டு மையத்தில் வாங்கிக்கலாம் திரும்ப சான்றிதழ் வந்து துணை பதிவாளர் அலுவலகம் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் வாங்கிக்கலாம் அப்புறம் ஃபேமிலி ஃபோட்டோஸ் இது எல்லா டாக்குமெண்ட் உங்ககிட்ட இருக்கு இது எல்லாமே நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருக்கீங்கன்னா இந்த திட்டத்தில் வந்து நீங்கள் சேரத்துக்கு முழு தகுதி இருக்குன்னு அர்த்தம் எப்படி அப்ளை செய்யலாம் பிரசவம் பிறந்து பிரசவம் ஆனதுக்கப்புறம் மூணு மாதத்துக்குள்ள முதல் பெண் குழந்தை நீங்கள் இந்த திட்டத்தில் சேர்க்கலாம் எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் எடுத்துகிட்டு போய் இப்போ இ சேவை மையத்தில் கொடுத்து ஸ்கேன் பண்ணி அவங்க ஒரு ரிசிப்ட் ஒன்று வாங்கிட்டு வரணும் அந்த ரிசிப்ட் வாங்கினதுக்கப்புறம் ஆன்லைனில் அப்ளை செஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ண கைப்பட ஒரு மனு எழுதி பிளாக் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸ் பிடிஓ ஆஃபீஸ் உங்கள் வட்டாரத்தில் இருக்க பிடிஓ ஆஃபீஸ் கீழே கொடுத்தா போதும் இதுதான் இந்த திட்டத்தில் செய்கிறதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் அடுத்து என்ன நன்மைகள்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் வகை திட்டத்தின் ஒன்று அதாவது ஒரு குடும்பத்தில் மொதல் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கு அந்த பெண் குழந்தைக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு ஐந்து வருடத்திற்கு ஒரு முறை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ரினியூவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒன்றும் இல்லை வந்து நீங்கள் ரினியூவல் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு மேலே வந்து ஒரு பத்திரம் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அந்த பத்திரத்தை வந்து நீங்கள் பதிவு பண்ணி புதுப்பிச்சுட்டே இருக்கணும் பதினெட்டு வயது பூர்த்தியானதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து மூணு லட்ச ரூபா இந்த திட்டத்தின் மூலம் கிடைக்கும் அந்த பெண்ணுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு கிடைக்கும் ரெண்டாவது வகை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் அதாவது இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருந்தால் தலா ஒரு பெண் குழந்தைக்கு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயும் ஐந்து வருடத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் மேலே சொன்ன மாதிரி புதுப்பிக்க வேண்டிதான் பதினெட்டு வயது பூர்த்தி அணிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு கிடைக்கும் இதுதான் இந்த திட்டத்தினுடைய பெனிஃபிட் இந்த திட்டத்தினுடைய முக்கிய குறிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பவர் நிதி மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு கூட்டு தானம் என்ற பெயரில் வச்சிருவாங்க இந்த திட்டத்தில் சேர்ந்த உடனே ஐம்பதாயிரத்தையும் இருபத்தஞ்சாயிரத்தையும் மேலே குறிப்பிட்ட இந்த தமிழ்நாடு பவர் நிதி மற்றும் உள்கட்டமைப்பில் வச்சிருவாங்க பெண்ணுக்கு வந்து பதினெட்டு வயது பூர்த்தி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க வங்கி கணக்கில் போட்டுருவாங்க முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா பெண்ணு நீங்கள் கம்பல்சரி படிக்க வச்சுருக்கோம் அப்போ மட்டும்தான் இந்த பணம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சேரும் இதுதான் இந்த திட்டத்தினுடைய சிறப்பு அம்சம் தமிழ்நாடு அரசு பெண் குழந்தையை பாதுகாக்கிறதுக்காகவே இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க தயவு செஞ்சு இந்த திட்டத்தில் சேர்ந்து பயனடைங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா தெரியாதவங்களுக்கு இந்த திட்டத்தை பற்றி சொல்லிக் கொடுங்